Tito Coach Leila. So today guys is mag-ano tayo, magbe-bake tayo ngayon ng Keto Fied Enzymada. So dalawang flavors yung gagawin ko guys. Isang buko pandan at isang ube enzymada. Cheesy. Cheesy siya guys. So madali lang to guys. Ayan. So meron tayong coconut flour. Yung aking gagamitin flour. So binigay lang to ng aking friend. Kaya gagawin ko siyang tinapay. So, ipakita ko sa inyo guys kung paano siya magiging keto fight. Ayan, bago dyan guys. Ayan, kung bago kayo sa akin channel, like and subscribe nyo si Keto Coach Layla. It's all about keto. So, ngayon guys, ayan, magbe-bake tayo ngayon. Uh, so, meron tayo dito mga ingredients. Ayan. Meron tayong butter dito guys. So, isa-separate natin yung ating liquid sa dry ingredients. So, ito yung ating butter. Ayan. So, almost half cup yung ating butter guys. And then, ibibit muna natin yung ating eggs. Ayan. Ibit muna natin yung ating eggs, guys. So, apat na itlog yung aking gagamitin, guys. na itlog guys since yung coconut flour kasi is medyo ano siya guys uh, makain siya sa liquid ibig sabihin na ano siya uh, pag konti yung liquid natin is dry yung ating uh, tinapay so dadagdagan ko siya na liquid talaga kasi mas kumbaga mas maano yan eh yung matakaw siya sa ano yung coconut flour matakaw siya sa ingredients kung mga sa tubig eh, yung liquid ingredients so dagdagan natin yung egg so bit lang natin yan siya guys and then ihalo natin itong ating butter na 1 half cup 1 half cup butter then, lagyan natin siya ng vanilla drops. So, pagsasama-samahin nyo lang yung ingredients, guys. Yung liquid. Vanilla drops. So, yan. And then, ito ang gagawin nating replacement sa milk, guys. Dahil ketofied nga yung aking gagawin. So, gagamit tayo ng nasal cream, which is healthy fat. tayo ng 1 cup. Almost 1 cup to. Itong isang box na to. 200 ano to eh. 259. So, kulang pa nga. So, ilagay natin lahat yung 1, 1 cup na to. So, kulang yung timbang meat. Yung ano nila. 259 ml. So, 200 ml guys. Yung ating nestle cream simutin natin to sa ano. So, mix nyo lang to guys. Mix. And then, gagawin natin yung ating dry dry ingredients. So, ayan lang siya guys. Mix, mix lang. So, itong ating so, isa i-set aside muna natin yung ating ano guys. Yung ating liquid ingredients. So, gawin naman natin itong ating dry ingredients. So, kukuha tayo ng 1 cup na coconut flour. So, yan. Gamit tayo ng 1 cup nito, guys. So, kung almond flour, guys, ito din yung mixture niya. So, 
Kaya ako silang dinagdaga ng ano kasi maano nga itong coconut flour. Matapaw siya sa sa liquid. So, 1 cup nito guys. Kasi kung sa almond flour, 1 and a half cups yung gamit ko sa ganyang karaming liquid. So, ito 1 cup lang yung ating gagawin. Yan. Lagyan natin ng erythritol guys. Itong aking no calorie sweetener. So, talagang pasok na pasok to sa ating keto diet guys. Ilang minutes na ating video. So, yan. guys, mga 2 tablespoon or dalawang kutsarang asukal. Yan. And then, pinch of salt. So, yan. Ito yung ating pinaka uh, dry ingredients, guys. So, i-mix natin to siya dito sa ating ano, sa ating liquid. Ayan, natiin natin siya, guys. Unti-unti. Ayan, tatlong ano, mix. So, mix lang natin together itong dry sa liquid. So, and then Bukas na ako gagawa ng bibingka guys kasi ano, <laughs> nagamit ko yung aking gata. So, ayan sinasaya ko sa inyo guys. Uh, maano talaga ang coconut flour. Matakaw sa liquid. So, kaya sinobrahan ko yung ano, yung itlog. Ginawa ko siya lima. Ay, apat. Usually, tatlo lang sana. Eh. Two to three eggs. Pero, since ano nga, matakaw sa itlog yung ating ano. So, ayan guys. Yung ating coconut flour. So, nakita nyo, almost ano siya. Almost sticky. So, ganyan ang coconut flour guys. So, and then ito, uh, after nitong mix guys, kaya ano ko siya, hatiin ko sa dalawa, equal parts. So, lalagyan ko siya ng flavoring isang ube pandan ay <laughs> buko pandan and isang ube so dalawang flavor yung ating enzymata guys so ayan ayan siya guys so hahatiin ko to siya sa dalawa ayan and then lalagyan natin ng flavoring so ito siya guys napaghiwalay ko na yung ating ano yung ating nahati ko na yung ating mixture so lalagyan natin ng flavor guys Itong isa is buko pandan. Ayan. Buko pandan guys. Ito muna ang buko pandan yung gagawin natin. So, i-mix nyo lang siya guys para mag-incorporate yung kulay. So, And then, ilalagay na natin to siya sa ating molder. And then, i- Ibebek natin to siya guys ng 200 degrees sa 30 to 40 minutes. So, yun. Siguro ito. Pag hindi nyo na preheat yung oven, 40 minutes. Pero kung na preheat nyo guys, ayan. 30 minutes lang. 180 degrees temperature. So, ayan. Ito yung ating gagamitin na molder guys. I 
<laughs> Ay, sorry, sorry guys. Hindi ko nalagyan ng baking powder. So, ayan guys. Lagyan muna natin ng cheese sa ibabaw bago natin i-bake itong ating uh, ube and saimada. So, after nito ma-bake, lalagyan pa din natin siya ng cheese after. So, ayan guys. Ayan, i-bake na natin siya. So, ayan guys. <laughs> Hinabulan ko ng baking powder. Nalimutan ko yung baking powder. So, napasahe ko para kung may ano, may nakalimutan. So, ito na lang ang gagamitin kong molder guys. Yung aking square. Kasi parang eksakto lang siya dito. Pagsasabayin ko na to ng bake guys. Kasi ano, para tipid sa kuryente. Tige, isang tray lang naman to aking nagawa. Isang siya guys. Ito yung ating buko pandan flavor. So, uh, isasabay na natin i-bake yung ating uh, ube flavor guys. So, imimix ko lang itong ube after. So, ayan guys. Ito yung ating buko pandan. So, lalagyan pa natin yan ng toppings na cheese sa ibabaw. Music